వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రవిత వ్లాగ్స్ ఈరోజు పంజాబీ డ్రెస్ కటింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా ఆది డ్రెస్ కొలతలు తీసుకోవాలి మనం షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కింద బాటం వరకు లెంత్ తీసుకోవాలి ఇలా టేప్తు లెంత్ తీసుకోవాలి ఎంత ఉందో ఎలా లెంత్ తీసుకోవాలి థర్టీ సెవెన్ ఇంచెస్ ఉంది ఫస్ట్ ఈ లెంత్ తీసుకున్న తర్వాత లూజ్ తీసుకోవాలి చెస్ట్ లూజ్ డ్రెస్ చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి పదిహేడున్నర ఇంచులు నడుము లూజ్ తీసుకోవాలి అలాగే నడుము లూజ్ వచ్చేసి పదహైదు ఇంచులు అలాగే హిప్ లూజ్ కూడా తీసుకోవాలి చెస్ట్ లూజ్ ఎంత ఉందో హిప్ లూజ్ కూడా అంతే ఉంది తర్వాత నెక్ విడత చూసుకోవాలి ఐదున్నర ఇంచులు ఉంది షోల్డర్ వచ్చేసి రెండున్నర ఇంచులు ఉంది నెక్ వచ్చేసి ఐదున్నర ఇంచులు ఉంది ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఆరు ఇంచుల దగ్గరికి మార్క్ చేసుకోవాలి పైన స్టిచ్చింగ్ కోసం మనం ఇప్పుడు ఆర్మోల్ ఆర్మోల్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ హ్యాండ్ లెంత్ తీసుకోవాలి హ్యాండ్ లెంత్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ఉంది హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచెస్ ఉంది చూడండి ఫైవ్ ఇంచెస్ హార్మోన్ లూజ్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇంచెస్ ఉంది ఇప్పుడు చూద్దాము ముందుగా మనం లైనింగ్ కట్ చేసుకుందాం ఇలా లైనింగ్ని రెండు మడతలుగా తీసుకొని ఇలా మొత్తం నాలుగు మడతలు ఇలా ఉండేటట్టు మన సైడు హోల్డింగ్ ఉండేటట్టు మనకు ఆపోజిట్ అడ్జస్ట్ ఉండేటట్టు పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా కింద స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ తీసుకొని మనం స్ట్రైట్ ఉండడం కోసం కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లైన్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం నెక్ దగ్గర స్టిచ్చెస్ కోసం తీసుకోవడం కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లైన్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ లైన్ నుంచి మనం డ్రెస్ లెంత్ తీసుకోవాలి ఇది లైనింగ్ కాబట్టి ఒక రెండు ఇంచులు తక్కువనే తీసుకోవాలి థర్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ ప్లస్ కింద మనం స్టిచ్చింగ్ కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా థర్టీ సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు థర్టీ సిక్స్ ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నాం అండి థర్టీ సిక్స్ ఇంచెస్ ఇప్పుడు సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆర్మోల్ కోసం అలాగే ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ వేసుకోవాలి వేస్ట్ కోసం ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ దగ్గర కూడా ఒక మార్క్ వేసుకోవాలి హిప్ కోసం ఇలా చెస్ట్ వేస్ట్ లూజ్ దగ్గర షోల్డర్ వచ్చేసి ఐదున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్క్ వేసుకున్నాం మనకి ఆది డ్రెస్ అంతే వచ్చింది కదా ఐదున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్క్ వేసుకోవాలి ఆర్మోల్ వచ్చేసి ఆరు ఇంచులు తీసుకోవాలి ఇలా ఆరు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ వేసుకోవాలి ఇలా ఆర్మోల్ దగ్గర ఇట్లా బాక్స్లోగా ఇలా డ్రా చేసుకొని షేప్ ఆర్మోల్ కట్ చేసుకోవడం కోసం ఇలా తీసుకోవాలి చెస్ట్ లూజ్ తీసుకోవాలి చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ ఇంచెస్ చెస్ట్ లూ అయితే ఇది నాలుగో భాగం తీసుకోవాలి నైన్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి వేస్ట్ లూజు వేస్ట్ వచ్చేసి థర్టీ ఇంచెస్ దాంట్లో నాలుగో భాగం ఏడున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ తీసుకోవాలి హిప్ దగ్గర హిప్ టెన్ దగ్గర మార్క్ తీసుకున్నాం ఇలా బాటమ్ లూజ్ కింద వచ్చేసి పదకొండు ఇంచుల దగ్గర మార్క్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఇరవై రెండు ఇంచుల దగ్గర ఉంటుంది ఇంకా పదకొండు ఇంచుల దగ్గర మార్క్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ వేసుకున్న విధంగా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇక్కడ చెస్ట్ వేస్ట్ హిప్ ఇలా వేసుకొని కట్స్ దగ్గర కూడా ఇలా మార్క్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఖర్చు కోసం రెండు ఇంచులు తీసుకున్నాం ఎక్స్ట్రా చెస్ట్ దగ్గర రెండు ఇంచులు వేస్ట్ దగ్గర రెండు ఇంచులు హిప్ దగ్గర మాత్రం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అక్కడ కట్స్ పెట్టుకోవడం కోసం రెండు ఇంచులు ఎక్కువ అవుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ సరిపోతుంది ఖర్చు అదే 
చేసుకున్న కోమ అదే కట్స్ కోసం ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న విధంగా లైన్ డ్రా చేసుకుందాం ఇలా నీట్గా డ్రా చేసుకోవాలి ఇక్కడైతే మనం మార్క్ వేసుకున్నాము అక్కడ డ్రా చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆర్మోల్ దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి ఇలా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్క్ వేసుకొని పైన నుంచి రెండున్నర ఇంచ్ల దగ్గర ఒక మార్క్ వేసుకొని ఆ మార్క్ నుంచి ఇలా ఆర్మోల్ రౌండ్ అన్నది ఇలా తీసుకోవాలి ఇలా కరెక్ట్ నెక్ వచ్చేసి రెండున్నర ఇంచ్లు రెండున్నర ఇంచ్ల దగ్గర ఒక మార్క్ తీసుకోవాలి మనం మార్క్ వేసుకున్న విధంగా కట్ చేసుకుందాం తొందరగానే అవుతుంది చేసి కుట్టడం కూడా మనం కొలతలు ఒకటి కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి కరెక్ట్గా తీసుకుంటే తొందరగానే డ్రెస్ కుట్టడం అయిపోతుంది ఇలా మనం మార్క్ వేసుకున్న దగ్గర ఇలా ఒక టక్సులు ఇచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఈజీగా కుట్టడం కోసం టక్సులు ఉంటే మనకు ఈజీగా కుట్టడం అవుతుంది ఇలా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్ తీసుకుందాం మనం ఇది రెండున్నర ఇంచులు కదా స్టిఫ్ పేపర్ వేసుకుంటే నెక్ మంచిగా ఉంటుంది బ్యాక్ నెక్ ఇది ఏడు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ వేసుకున్నాం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే పైన స్టిచ్చింగ్ కోసం ఏడున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్క్ వేసుకుని పైన ఎంత తీసుకున్నా రెండున్నర కింద కూడా రెండున్నర దగ్గర ఇలా తీసుకొని ఇలా ఒక బాక్స్ లాగా వేసుకొని నెక్ కట్ చేసుకోవాలి రౌండ్ షేప్ బ్యాక్ నెక్ ఇలా తీసుకోవాలి తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ టచ్ కోసం స్టిచ్చింగ్ కోసం వదిలేసి మిగతా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇలా బ్యాక్ నెక్ రౌండ్ ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ నెక్ కట్ చేసుకోవాలి అలాగే అదే స్టిఫ్ ఫేవర్ తీసుకొని మనం రెండున్నర ఇంచులు తీసుకున్నాం కదా అక్కడ రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్క్ వేసుకొని ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర మార్క్ వేసుకొని కింద కూడా టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర ఇలాగే తీసుకొని ఒక లైన్ డ్రా చేసుకొని సేమ్ మనం బ్యాక్ ఎలా తీసుకున్నామో అలా తీసుకొని ఫ్రంట్ మన ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు షేప్ ఇక్కడ నేను స్టార్ స్టార్ నెక్ లాగా పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ స్టార్ ఇలా తీసుకుని ఇలా డ్రా చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఇలా తీసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ నెక్ అన్నది ఫ్రంట్ నెక్ ఇలా ఉంటుంది ఫ్రంట్ ఇది ఫ్రంట్ నెక్ ఇప్పుడు హ్యాండ్ లూజ్ హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలండి హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి అది ఆర్మోల్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇంచెస్ కదా ఆర్మోల్ లూజ్ ఇప్పుడు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి చూడండి సెవెన్ ఇంచెస్ ఆర్మోల్ కాబట్టి సెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ వేసుకొని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కచ్ కోసం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ తీసుకోవాలి హ్యాండ్లు లెంత్ వచ్చేసి ఇది త్రీ బై ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ మనం లైనింగ్ ఫోర్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఫోర్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ వేసుకొని హార్మోల్ డౌన్ అనేది టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ వేసుకోవాలి ఇలా మనం మార్క్ వేసుకున్న విధంగా లైన్ డ్రా చేసుకొని ఇది లైనింగ్ ఇంత తీసుకున్నా సరిపోతుందండి మనం మెయిన్ క్లాత్ దగ్గర మన హ్యాండ్స్ ఎంత ఉందో త్రీ బై ఫోర్ హ్యాండ్స్ కదా దాంట్లో తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఆర్మోల్ డౌన్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా 
ఇలా ఇది హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి ఫైన్ చేసి ఫైన్ చేసి దగ్గర ఒక మార్క్ వేసుకోవాలి ఇలా వస్తుంది ఆర్మోల్ డౌన్ టూ అండ్ హాఫ్ వేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ పైన నుంచి కూడా టూ అండ్ హాఫ్ దగ్గర ఒక మార్క్ వేసుకొని మనం ఆర్మోల్ డౌన్ దగ్గర ఇలా కలుపుకోవాలి ఇలా లైన్ వేసుకొని ఇలా స్ట్రైట్గా తీసుకోకుండా కొంచెం మనం హ్యాండ్ షేప్ వచ్చే విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఖర్చు కోసం ఎక్స్ట్రా కట్ ఇలా తీసుకొని హ్యాండ్స్ ఇలా కట్ చేసుకోవాలి టక్ తెచ్చుకోవాలి అలాగే ఫ్రంట్ మనం చంక దగ్గర ఉంటుంది కదా కొంచెం ఫ్రంట్ పార్ట్లో తీయాలి కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా ఎక్స్ట్రా కట్ చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఒక టక్స్ ఇచ్చుకోవాలి ఫ్రంట్ సైడ్ ఇలా టక్స్లు పెట్టుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటుంది మనం ఇక్కడ ఫ్రంట్ తీయలేదు కదా ఇక్కడ ఫ్రంట్ అందుకని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోతు తీయాలి ఫ్రంట్ మనకి ముడతలు రాకుండా నీట్గా వస్తుంది చంక దగ్గర అందుకని హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా లో తీయాలి ఓన్లీ ఫ్రంట్ పార్ట్ అయితే ఇలా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పెయిన్ క్లాత్ కట్ చేసుకుందాం పెయిన్ క్లాత్ థర్టీ సెవెన్ ఇంచెస్ అంటే వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను నేను మిగతా కిందది ఫోల్డింగ్ చేసుకోవడం కోసం థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను మనం ఇక్కడ మార్క్ వేసుకున్నాం కదా ఆ మార్క్ని ఒకసారి దీనిపైన కూడా ఇలా వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైన్కి లైన్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే స్టిచ్చింగ్ కోసం పోతుంది కాబట్టి హాఫ్ ఇంచ్ పైన్కి లైన్ రా చేసుకొని ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ ఎలా అయితే కట్ చేసుకున్నామో ఇలా అండి మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా మన సైడ్ ఫోల్డింగ్ ఉండాలి ఓపెన్స్ అనేది మనకు ఆపోజిట్ ఉండేటట్టు పెట్టుకోవాలి మెయిన్ క్లాత్ని కూడా ఇలా పెట్టుకొని మనం లైనింగ్ ఎలా అయితే ఉందో సేమ్ అలానే మనం మెయిన్ క్లాత్ పైన మార్క్ వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని ఒక మొత్తం లైన్ రా చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా వస్తుంది మనం ఇంక ఎక్కడెక్కడ టక్స్ తెచ్చుకోవాలో మనం లైనింగ్కి తీసుకున్నాం కదా సేమ్ మెయిన్ క్లాత్ కూడా అక్కడనే టక్స్కి తీసుకోవాలి కుట్టేటప్పుడు ఈజీగా ఉండడం కోసం ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదండి మనం హార్మోల్ దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తీయాలి కదా ఇలా లోతు తీస్తే అందుకోసం అని ఇలా తీసాము ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్ హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుందాం మెయిన్ క్లాత్ది టూ హ్యాండ్స్ ఇలా తీసుకొని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ త్రీ బై ఫోర్ హ్యాండ్స్ కాబట్టి నేను సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను కింద ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్ కోసం ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ వేసుకున్నాను హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచెస్ కదా ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ వేసుకోవాలి మనకి ఆర్మోల్ లూజ్ అనేది సెవెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది కానీ మనకి ఇక్కడ ఖర్చు కోసం లేదు కాబట్టి మనం క్లాత్ జాయిన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ రెండున్నర ఇంచులు డౌన్ చేసుకోవాలి ఆర్మోల్ సైడు ఇలా లైన్ ఒకటి లైన్ డ్రా చేసుకొని సేమ్ ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నామో డౌన్ అక్కడ కూడా రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్క్ వేసుకొని మనం షేప్ అనేది కట్ చేయాలి హ్యాండ్ షేప్ని ఇలా లైన్ రా చేసుకొని ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా కాకుండా కొంచెం ఇలా షేప్ వచ్చేటట్టు ఇలా కట్ చేసుకోవాలి మనకి ఇది మెయిన్ క్లాత్ కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది మనకు ఖర్చు కోసం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ జాయింట్ అనేది వస్తుంది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇలా క్లాత్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది 
ఇలా ఇలా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నాం నమ్మంతగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర ఇలా కట్ కట్ చేసుకొని కింద హ్యాండ్లూస్ దగ్గర వరకు ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా వస్తుంది ఇలా మార్క్ వేసుకుందాం ఒకసారి చంక దగ్గరకి సేమ్ క్లాత్ ఎక్కడ వరకు ఉందో అక్కడ వరకు వస్తుంది ఆ చంక దగ్గర ఇలా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ చూడండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉంది ఇలా తీసుకోవాలి ఇక్కడ జాయింట్ అనేది ఇలా వేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ ఫ్రంట్ పార్ట్ సైడ్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోతు తీసుకోవాలి చక్కగా ఉండాలి ముడతలు కాకుండా టక్స్ తెచ్చుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఇక్కడ మార్పింగ్ తీసుకున్నాము అక్కడ చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి